。自古地球社会的人类被普遍价值观绑架，被知识观念制约。例如常常可以听到：“这太不切实际了，考个好学校，找份稳定的工作吧，别好高骛远，该放弃的时候就放弃吧，你做不到。”这些应该可以算是很常在家庭、学校、社会中听到的话。这里得先说明，并不是这些话就一定是错的，但这些话会使人越来越压抑自己的想法，认为事情真的就是如此。每个人有自己的思想、选择，这些话使人活在一个充满限制的僵化社会，也活不出自己应该有的样子。在我们的大脑中，有一个神秘的器官叫做松果体，它被认为是与心灵世界或是灵性世界连接的桥梁。这个器官会因为僵化的知识、思想或其他因素而慢慢的萎缩，陷入沉睡，或者用医学上的说法称为钙化。我打算做个几集关于松果体的影片，来好好说说这个神秘的器官。在现代人类的历史中，松果体已经沉睡、封印的够久了。正在看这支影片的你，恭喜你！此时此刻，是时候该唤醒你的松果体，踏上解开封印的道路了。这支影片中大部分的内容是出自一本。叫做《松果体的奇迹》这本书，如果有追踪我的 IG 的人，应该知道，我个人是非常喜欢这本书的。这本书的作者是一位叫做松久正的日本人，他是日本的一位人气医师，涉猎的领域相当广泛，例如健康运动、脊骨神经等等。他还是海豚医师、整形外科医师，从医已经有二十年左右的经验。在这个过程中，结合医疗方式与量子力学、能量医学、灵性疗法等等，来推出灵性书籍。除了书籍以外，他还有讲座、巡回、部落格、电子报、影片等等，来自世界各地的人分享这些前所未有的知识与讯息。松果体是一个很小的内分泌器官，大小类似于青豆，呈现红灰色，位于大脑的中心位置。而因为形状像一颗松果，所以被称为松果体。这个器官一般最广为人知的作用是制造褪黑激素，也叫做睡眠荷尔蒙。此外，它还会分泌一种特殊的致幻剂——二甲基色胺。这个部分在后面会再继续说。而由于松果体位于脑部深处的核心位置，自古以来就被哲学家认为具有重要的功能。知名哲学家笛卡尔就认为，这个世界是由物质与灵性这两种不同的要素所组成，而这两者透过松果体产生连结。于是，他将松果体称为灵魂之作。举例来说，一般人说晚上容易遇见鬼或某种特殊经验，是为什么呢？松果体在夜晚分泌褪黑激素的时候是最活跃的状态，在半夜的两点到四点是褪黑激素分泌的高峰期。而当松果体处于这种状态时，也会分泌大量的二甲基色胺，也就是 DMT。在过去的实验中，曾对六十多名的受试者实施 DMT 静脉注射。其中将近半数的受试者都声称，他们见到了非地球生物。也就是说，这些遇到地球外生命体的受试者，是因为松果体的通道开启而接触到不同的世界。而在松果体活化过后，可以更容易的分泌 DNT， 于是就更有可能接触到灵性世界以及不同次元的宇宙。接下来，我们来谈谈细这个物质，它存在于我们身体的各个部位，在人类细胞的细胞膜中都含有细。但有一个地方，硒的含量极高，没错，就是松果体。那这个硒到底有什么特别的呢？它被认为是接收宇宙智慧的媒介。以植物来说，因为植物没有松果体，于是便透过细胞壁与细胞膜中的硒来接收宇宙智慧。各种动物与昆虫能和谐地生活在大自然中，也都是仰赖松果体或是类似功能器官的帮助。具体的例子，我们在后面再来谈谈。硒这种元素。宇宙的诞生与结束有关。当宇宙或星球诞生时，会产生大量的硒；而当星球毁灭，最后也会留下硒。从星球的最初到最后一刻，都可以见到硒的踪影。从这一点来看，硒可以说是宇宙不可或缺的重要元素。无论是生命或星球，在诞生的时刻，都有硒参与其中。只要有硒，就能孕育出构成宇宙的所有事物。那如果人类要进化与成长，该做些什么呢？想进化与成长，那就必须不断提升松果体中硒的值与量，而达到这个目标的方法只有一个，那就是活化你的松果体。而其实古人早就意识到松果体的强大。举例来说，在许多宗教性的人物形象中都可以看见，例如佛祖或菩萨的眉心有一颗又小又圆、类似痣的东西，这个东西称为白毫。白毫在佛教中是一种绽放光芒的白毛，象征着一个人已经悟道。
而当一个人悟道后，第三眼就会打开。用脉轮的角度来说，就是眉心轮的位置。而松果体也被称为第三眼。那为什么叫第三眼呢？松果体虽然位于大脑中央，但却跟我们的肉眼一样，是对于光线很敏感的一个器官，也因此被称为第三眼。在世界各地的文化中，也不乏出现松果体的形象或表现。例如埃及壁画中的针织之眼，就与大脑剖面图中的松果体极为相似。埃及法老阿蒙霍特普四世捧着松果膜拜着太阳神，希腊神赫尔墨斯的权杖由两只蛇缠绕着松果所组成，圣彼得大教堂的松果铜雕，耶路撒冷的摆设等等，还有像各个宗教中神的头后方有明亮的圆环，也都是在呈现松果体绽放光芒的形象。而动物或昆虫也有属于自己的松果体。举例来说，蛇有一个叫做颅顶眼的器官。拥有类似于松果体的功能，螳螂与蜻蜓的松果体则位于双眼中间，且暴露在外。此外，那些生活在黑暗中的鱼类、蝙蝠，也是利用松果体来确认自身的位置。再举一些有趣的例子，例如庞大的鱼群，它们一同游动时的姿态相当壮观，就像某种集合体或巨大的生物。若单纯以肉眼来定位和调整速度，是不可能做到的。而空中整齐排列的鸟群，那种 V 字的排列飞行也是一样，需要保持距离、阵型，直到飞抵目的地。尽管鸟类具有优越的飞行能力，也并不足以说明它们是如何办到的。那么接下来来说说灵魂吧。灵魂是拥有意识的能量体，而此时此刻，你会在地球上、在家里或任何一个地方看着我的影片，是因为你的灵魂选择在地球上生活，而灵魂盼望自己可以进化与成长。因此，选择了人类的身体，选择了这一生的剧本，成为地球人。所以，进化与成长是我们在地球上最重要的课题。而我们的灵魂十分清楚要如何进步与成长，但这部分的记忆沉睡在我们的潜意识之下，我们把它忘得一干二净。因此，会发生一个很有趣的现象。什么现象呢？明明这一生会经历的课题都是当初自己选择的，但当我们在面对这些课题的时候，却总是会不自觉地抱怨。就像在演一出自导自演的喜剧一样，但也正因为我们拥有肉体，我们才可以感受到各种不便，并从中获得领悟与启发。根据书中的说法，在灵魂选择身体的时候，可以知道这具身体这一生会经历的事情，并且能够快速在众多身体中挑选到最适合自己的。而且灵魂与灵魂之间不会发生看上同一具身体的情况，因为每个灵魂需要的剧本都不同。灵魂光用看的就能在一瞬间得知身体的剧本，例如父母是谁、家庭环境、经济环境、生活、人生、健康、疾病等等，这些资讯都存在于我们人体。他们甚至拥有独特的声音、气味，还有触感，而它就存在于我们所知的 DNA 之中。灵魂透过肉体的松果体来与其产生连结，而松果体的形成是在精卵结合后三到四周左右形成的。因此，在此之前的受精卵要称为人类，还差那么一小步。因为缺少了灵魂意识，在松果体形成后，灵魂才会进入身体，也被称为灵魂入身。说到 DNA， 我们一般都认为是一个双股螺旋的构造，对也不对。为什么呢？我们接着说 ，DNA 的双股螺旋构造是肉眼能见的物质性遗传讯息。虽然现代医学已经解读出人类所有的核酸序列。但清楚了解其功能的只有其中的 12.5 趴，其余的 87.5 五趴至今还尚未明了。举例来说，人类身体的某些构成因素在双股螺旋中是找不到的，例如心脏的跳动、呼吸的次数、分泌激素的时间与剂量、修复受伤的伤口、排出身体的毒素等等。那究竟这些讯息存在于我们身体的哪里呢？远在天边，近在眼前。原来 DNA 除了双股螺旋以外，还存在好几股肉眼无法看见的螺旋，它们以能量的形式存在，而上述那些资料就存在其中。以数量来说 ，DNA 应该是十二股螺旋才对。也就是说，在肉眼所见的双股螺旋的外围，还有以能量形式存在的多股螺旋。在双股螺旋外面的第一层，四股螺旋 DNA 里面包含着让身体发挥各种功能的资讯，包括心脏、肺部的运作、消化、吸收。排泄等等，接着是六股螺旋，这部分包含身体疗愈的资讯，比如说如何疗愈身体，如何让伤口愈合，如何击退病毒与细菌等等。再来八股螺旋，这里面蕴含着身体剧本的讯息
，包括这个人有怎样的体质、几岁会罹患疾病等等。尸骨螺旋，还有关于个性、情感与能力的资讯，其中包括人的特质、身体能力、艺术能力、学习能力等等。最外层，十二骨螺旋。里面记载了整个人生的剧本，这个人会从事什么行业，经历什么经济状况，建立怎样的家庭，几岁会认识怎么样的人等等，生命中会发生的事都记载在这一层螺旋 DNA 中。那既然一切都已经决定，那为何人还需要做出改变呢？这是个值得深思的问题。相信一定很多人有想过，人活着到底为了什么？如果说一切都已经是确定的，那为什么我们还要努力呢？在讨论这个议题前。我还是比较想听听观众的看法。你觉得，如果一切都是注定的，那人为什么还要努力呢？在底下留言，我们一起来看看大家的想法吧。灵魂之所以需要选择身体，通过考验与进化来使自己成长，是因为需要导正自己混乱的意识能量。每个灵魂都有不同的需求，而能在茫茫人海中与自己的身体相遇，来到这个世界，是个奇迹。或者用世人的角度来说，是种缘分。如果以人的思考模式来看，人一般不会让自己受苦，但是对于灵魂来说，一个能帮助自己导正混乱意识能量的身体，却是一个不可多得的宝贵经验与体验。所以在看到剧本时，灵魂不会认为这感觉好辛苦，或是太痛苦了，反而会觉得就是他了，满怀期待地进入这个身体里。想象一下，全世界有将近八十亿的人类个体，而每个灵魂都能在这庞大的拼图中与自己的身体相遇。心中不禁产生一种尊敬与感谢的心情。这里想先问大家一个问题哦：什么是好，什么是坏？赚钱是好，生病是坏；医人是好，杀人是坏；还是活着是好，死亡是坏？站在世人的角度来说，这些好坏的区别是显而易见的；但站在灵魂的角度来说，这一切都是好。灵魂的目标是导正混乱的意识能量。因此，无论做出何种选择，只要对于导正能量有帮助，那就是好的。即使是乍看完全无法接受的事物，也是灵魂当初所挑选的剧本。人只能经历自己的灵魂选择的事物，这就是宇宙的法则。然而，现代普遍观念与僵化思想形成的二元概念，以及认为人就应该是这样或那样的认知，都会阻碍灵魂的进化与成长。这次的内容算是我个人蛮有兴趣的领域。我觉得频道除了讲讲神话故事以外，也可以讨论一些身心灵的话题，但主要还是看看大家的反应如何喽。这次影片就到这边了。如果你喜欢这些影片，不要忘记按喜欢或分享。想看到更多相关内容，可以订阅我以及开启小铃铛。那么我们下次见。